vom pregăti un drop de pește pentru Sintele Sărbători de Paști. Pentru aceasta am ales un crab, un trunchi de crab și un fileu de novac. În ceea ce privește crapul, îl voi fileta mai întâi. Trebuie să date la cuptor și așa ne vom ajuta de această metodă de a tăia prin jumătate pentru a se găti mai repede. Se dezosează? Nu este nevoie neapărat să-l dezosăm pentru că carnea se va alege de pe oase odată ce el este gătit. Deja avem un fileu, îl vom pune împreună cu novacul. Iar acesta îl putem lăsa întreg, așa cum este, fără a mai scoate oasele, pentru că se vor alege de la sine odată ce peștele este gătit. Ce voi face în continuare va fi să-l așez într-o tavă, în care în prealabil am pus hârtie de copt, am udat-o puțin ca să se așeze mai bine în tavă, să se plieze mai bine. Voi adăuga puțin ulei pe fundul tăvii, pe această hârtie de copt și apoi voi așeza peștele. Se poate folosi și alt fel de pește? Este de preferat să fie un pește care este puternic vascularizat, cum este crapul în cazul de față, care ne poate ajuta să facem chiar un drop de pește, dar fără ou în perioadele în care se dezlegare la pește. Și combinația aceasta duce și aportul ei în ceea ce privește gustul, gustul drobului. Voi pune ulei de măsline deasupra acestor fileuri. Voi pune puțină sare și puțin piper. Următorul pas constă în al da la cuptor. Am setat o temperatură de 160 de grade. Și vom da la cuptor timp de aproximativ 40 de minute. În continuare vom pune la fiert aceste ouă de prepeliță. Sunt cele cu care vom de care ne vom folosi pentru a le pune în umplutura de drob, pentru a conferi acestui drob o notă personală, să fie ceva mai deosebit. Ne voi pune și puțină sare. Voi adăuga apă, ca să le acopere îndeajuns. Am pus apă căldusă. Și acum le vom pune la fiert. În timp ce oule fierb, o să pregătim ceapă călită pe care o vom folosi împreună cu carnea de pește. O voi tăia pe jumătate și apoi peștișori, urmând ca ea după aceea să fie dată prin mașina de tocat carne. Am ales ole de prepeliță pentru a împodobi, ca să spun așa, acest drob pentru că și sărbătoarea pentru care pregătim este una deosebită. Nu este orice moment din tipul anului, ci este unul cu totul deosebit, pentru care ne pregătim, în primul rând, sufletește. Iar bucatele acestea care sunt mai deosebite și care necesită și mai multă atenție în pregătirea lor, sunt cele care fac ca bucuria să fie mai deplină. Din pregătirea aceasta, despre care spuneam, neapărat trebuie să facă parte taina Sintei Spovedanii și taina Sintei Împărtășanii. Bineînțeles, dacă duhovnicul dă binecuvântare pentru aceasta. Ne pregătim sufletește, trupește? Sigur că da, sigur că da. Și culinar. Acest aspect culinar intră deja în latura trupească, știți? Pentru că așa cum omul este creat de Dumnezeu trup și suflet, tot așa nu trebuie să neglijăm niciuna din aceste două alcătuiri ale omului, ca să spunem așa, dar nu trebuie să uităm că mai întâi de toate să punem accent pe partea sufletească, cea care este veșnică, este nemuritoare, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a spus Căutați mai întâi împărăția cerurilor, 
și celelalte se vor adăuga a vouă, adică vor veni de la sine cu alte cuvinte. Deci asta ar fi ordinea în care noi ar trebui să le facem și n-ar trebui să încurcăm lucrurile în acest aspect. Voi pune ceapa în loc. Și mă voi folosi de unt pentru a adăuga un plus de savoare și de, și de aromă drobului nostru. Deci voi, voi trage această ceapă în unt. În timpul cât se călește ceapa, se fierbe ole, voi toca ceapa verde pe care o vom pune în compoziția drobului. Va aduce un plus de, de prospețime această ceapă, care chiar ieri a fost culeasă din solarul mănăstirii, de deci este producție proprie. Am totul aici, la mănăstirea da, Budnaiște. Da, slavă Domnului că le cam avem toate. Este o mare binecuvântare. În afara cărnii de pește, există alte diferențe între acest drob pe care îl pregătiți și drobul clasic? În primul rând, m-aș axa pe beneficiile drobului de pește, în sensul că este unul mult mai ușor, mult mai ușor de digerat. În ceea ce privește ingredientele, atât unul cât și celălalt au nevoie de foarte multă verdeață. Un drob bun este un drob care este foarte bogat în verdeață și dacă este cu putință și ne stă la îndemână, să fie și diversificată. De aceea am ales mărarul, pătrunjelul și de asemenea ceapa verde. Între timp ceapa noastră s-a gătit, o voi îndepărta de pe foc. De asemenea, ole s-au fiert. Voi vărsa apa și voi pune apă rece. Voi pune această ceapă călită într-un bol pentru a se răci mai repede. Are o textură așa de cremoasă de la unt și un de foarte bună calitate. Cole s-au răcit între timp. Le voi sparge cât mai mult ca să ne fie mai ușor la curățat. Și încet cu răbdare începem să le curățăm. Între timp, ouăle au fost curățate, le punem deoparte și scoatem din cuptor peștele care s-a gătit. Și acum îl voi da la răcit, urmând ca apoi să se alegem. Cât timp se va răci peștele, voi toca verdeața. Avem mărar și pătrunjel. Nu, verdeața noastră este gata. Terminăm de ales carnea. După cum vedeți, partea aceasta mai roșiatică o evit și de asemenea grăsimea o îndepărtez. De ce evitați partea mai roșiatică? Este mai amăruie și schimbă gustul drobului din cauza aceasta. și Fiului și Sfântului Acum și pururea și în vecii vecilor. 
Am terminat de ales carnea. O voi frământa ca să văd dacă au mai rămas ceva oase, să nu avem neplăcerea de a le întâlni atunci când mâncăm drobul. Trebuie multă atenție la alesul cărnii, unele sunt foarte subțiri și greu de găsit. Acum vom adăuga ouăle. Voi adăuga ceapa verde, verdeața, voi adăuga ceapa călită, usturoiul, puțină sare și puțin piper, Puțin ulei de măsline pentru aromă. Vă amesteca compoziția. În continuare vom da compoziția prin mașina de, de tocat. Am mai adăugat puțină sare și puțin piper, îl mai amestec puțin. După aceea vom trece la ultima etapă, cea a montatului. Compoziția noastră este foarte bine legată, se simte atunci când o amestec. Se și vede, stă adunată. Da, și are și foarte multă verdeață, ceea ce va conferi un gust foarte proaspăt, foarte plăcut. Să spunem așa, o aromă de primăvară. Vom trece la montatul drobului. Pentru aceasta am folosit de o bucată de hârtie de copt, pe care pentru a o așeza mai bine în tavă, o voi uda în prealabil. Și acum o voi întinde. Voi aduna surplusul de apă și în același timp o ajut să se lipească mai bine de pereții acestei forme. Am ales o formă trunghiulară, eu o prefer pe aceasta, deși se poate face și într-o formă de, de chec sau într-o formă de prăjitură, ce are fiecare în casa lui. Nu trebuie să ne potignim în, în forma în care vom pune compoziția de drob, aceasta rămâne la alegerea fiecăruia și de asemenea nici la acest aspect al ouălor de prepeliză, aceasta este o alegere personală, ca să spun așa. Fiecare om poate să pună ceea ce vrea, poate să lase un drop simplu dacă voiește sau dacă vrea să, să fie mai deosebit, poate să adauge chiar niște ouă de pasăre. Următorul pas, voi unge tava cu ulei, ulei de măsline. Acum voi lua compoziție cu care voi, voi umple partea de jos acestei forme. Încercăm să nivelăm cât mai bine, să fie cât mai uniform stratul. Am nivelat uh, această umplutură de drob. Acum voi pune ouăle de prepeliță. Voi începe să le așez simetric, începând cu vârful înainte. Le voi cufunda puțin în compoziție. 
celălalt îl voi pune în aceeași poziție, lipite unul de altul. Să nu uităm să apăsăm puțin, ca ele se fixeze cât mai bine. Și următorul pas este să venim cu un nou rând de compoziție care să acopere aceste ouă de prepeliță. Limita până unde umplu această tavă este efectiv marginea ei. Nu voi insista mai mult. Bun, am nivelat compoziția. În acest moment, dacă se dorește, se poate unge cu ou bătut. La noi, în cazul de față, nu este obligatoriu acest lucru, pentru că această tavă se va întoarce cu triunghiul în sus, dar pentru a exemplifica voi face acest pas, voi bate acest ou. Vă adăuga și un praf de sare. Va face și mai atrăgător drobul nostru, va fi mai estetic și se va face o crustă foarte, foarte plăcută. Îl vom da la cuptor, la o temperatură de 175 de grade. Timp de 40 de minute. Drobul nostru este gata. Acum îl vom scoate. S-a și rumenit, vom căuta să desprindem drobul, vom da la o parte hârtia. Cam așa arată drobul nostru în interior o de prepeliță, voi pune câteva babe de piper roșu. În acest moment, preparatul nostru de drob este gata și ar trebui să fie nelipsit alături de celelalte preparate deosebi, oul roșu și pasca, celelalte bunătăți pe care gospodine le pregătesc la casele lor, pentru ca bucuria aceasta spirituală a învierii Domnului nostru Iisus Hristos să fie întregită de de bucuria aceasta văzută sub forma bucatelor. Cu această ocazie, Mănăstirea Putna vă urează Hristos a înviat. Adevărat, Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești. 